ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വർഷങ്ങളിലായി സുപ്രീം കോടതി നിരോധിച്ചതാണ് ബന്ദിനെ ഒരു ബന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയോ അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും നേപ്പാൾ പോലുള്ള മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമാണ് ബന്ദ് കണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഇതൊരു ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയമായി തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ സംഘടിതമായി ഒരു കൂട്ടർ നിർബന്ധിതമായ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ബന്ദ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ സമര രീതി നിരോധിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ സുപ്രീം കോടതി കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ബന്ദിനെതിരെയുള്ള വിധിയെ ശരിവച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്താവന ഇറക്കി ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശ പ്രകാരമുള്ള അവകാശങ്ങളെ നിർബന്ധിതമായി ഹനിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ അവകാശമില്ല മാത്രമല്ല അത് വളരെ കുറച്ച് പേരെ മാത്രമായാലും ശരി എന്ന വാൽക്കഷ്ണം കൂടെ വയ്ക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി തീർച്ചയായും അത്തരം പ്രവണത ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയെ ശരിവച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവന ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും എന്താണ് ബന്ധെന്നും എന്താണ് ഹർത്താൽ എന്നും വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹർത്താൽ എന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കാരണം ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനോടുള്ള തങ്ങളുടെ അതിർത്തി സംഘടിതമായി കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനത മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കീഴിൽ അണിനിരന്ന പ്രതികരണമായിരുന്നു ഹർത്താൽ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളിലുള്ള അതിർത്തി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഘടിത പരിശ്രമം വേണ്ടി വന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഹർത്താലുകളുമായി അതെത്രമാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് തികച്ചും ചിന്താർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനോടുള്ള പ്രതികരണ രീതിയായി എൻ്റെ അധീനതയിൽ മാത്രം വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് അതിർത്തി പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഏതു വിധത്തിലും മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിതമായി ഈ പ്രവണത ചെയ്യിക്കുന്നത് തികച്ചും ശിക്ഷാർഹമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് കോളനിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതായിരുന്നു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്കയും ബംഗ്ലാദേശുമെല്ലാം ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് വിദേശികളും അവരുടെ നിയമവും എന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരമൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് ജനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു എന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വിട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇന്ന് എന്താണ് നടക്കുന്നത് നിർബന്ധിതമായി കടകൾ അടപ്പിക്കുകയും ഓഫീസുകൾ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കുകയും വരെ ചെയ്യുന്നു അത് തികച്ചും മൗലികാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്ക് പുറമെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം കൂടിയല്ലേ ഹഡ്താൽ എന്ന ഗുജറാത്തി വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഹർത്താൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഹർത്താൽ എന്ന പേരിൽ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് അത് നയിക്കുകയും ഉണ്ടായി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരുന്നു എന്ന കുറ്റസമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം വിട്ടുപോയത് അവരുടെ പിന്മാറലിന് പിറകിൽ അവർ പ്രസ്താവിച്ച മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിഭജിക്കുമായിരുന്നില്ല അവർ അത്തരമൊരു ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുന്ന രീതി കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിയായി അടിച്ചമർത്തിയ കഥകളും നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് എന്നാൽ അക്കാലത്ത് മറ്റൊരാളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ നടത്താറില്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മലേഷ്യയിലും ബംഗ്ലാദേശിലും പാകിസ്ഥാനിലും ശ്രീലങ്കയിലും എല്ലാം തന്നെ ഹർത്താലുകൾ നടത്തിയ ചരിത്രമുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെയുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ സിവിൽ വാർ എന്ന പേരിൽ അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർ തമ്മിലടിക്കുന്നത് ഇത്തരം മൗലികാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രവണതകളാണ് ഹർത്താലുകൾ അരുത് എന്നു പറയാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ആ കാരണങ്ങൾ ഓരോന്നും എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാലും സ്വമേധയാ നടത്തുന്ന ഹർത്താലുകൾക്ക് നിരോധനം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ നിർബന്ധിതമായി കടകളും മറ്റും അടപ്പിക്കുന്നതും പൊതുഗതാഗതം സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നതുമെല്ലാം തികച്ചും അപലഭനീയമാണ് അത് മറ്റൊരാളുടെ ജീവന് തന്നെ ആപത്തായേക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായി ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരെ നിർബന്ധിതമായി നിങ്ങൾ
പ്രതിഷേധങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കാത്ത രീതിയിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാം അങ്ങനെയെ പ്രതിഷേധിക്കാവൂ എന്നു മാത്രം വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഹർത്താലിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നുവെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വിടാം